हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विजडम इन दिस टूडेज प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू कवर सेकेंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दैट इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस सो देर आर सेवन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन्स इन्क्लूडेड इन युअर सिलेबस तुम्हारे सिलेबस मे सात इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन्स इन्क्लूड के लिए द फर्स्ट वन इज हेपैटाइटि ए सेकेंड वन इज हेपैटाइटि बी थर्ड वन इज टाइफॉइड फोर्थ वन इज फूड पॉइजनिंग फिफ्थ वन इज कॉलरा सिक्स वन इज हुकवॉर्म इन्फेक्शन एंड सेवन्थ वन इज पोलिओमाइटिस सो वी विल सी वन बाय वन फर्स्ट इज हेपैटाइटि ए कॉजिटिव एजेंट फॉर हेपैटाइटि ए इज हेपैटाइटि ए वायरस इट इज कॉज बाय हेपैटाइटि ए वायरस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वॉटर एंड फूड सो कंटेमिनेटेड वॉटर एंड फूड मधुन हा डीज ट्रांसमिट हो प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट पेशेंट शुड बी टोटली आइसोलेटेड सेकेंड डिसइनफेक्टेंट इन्सेंस एंड आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट्स वॉट आर द ऑब्जेक्ट्स यूज एंड आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट शुड बी डिसइनफेक्टेड नंबर थ्री एंटीफ्लाय मेजर शुड बी टेकन एंटीफ्लाय मेजर शुड बी टेकन दैट्स नंबर फोर इज नीडल्स एंड सीरिंजेस शुड बी प्रॉपरली स्टेरलाइज तो नीडल्स कि सीरिंजेस है तुद्धा स्टेरलाइज के लिए पाजे हा चार गोषी प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल मे है फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ पेशंट पेशंटला पूर्णपने आइसोलेट के लिए पाजे सेकेंड पेशंट ने वपरले ज्या सग वस्तु त्या पूर्णपने डिसइनफेक्ट के लिए थर्ड एंटीफ्लाय मेजर्स माशा जमा होना नहीं ती का घीजे आनतर नीडल्स आ सीरेंजेस प्रॉपरली वपरने के आधी स्टेरलाइज के लिए पाजे ट्रीटमेंट मे ब्यूमन नॉर्मल हिमोग्लोबीन शूड बी एडमिनिस्ट्रेड टू ऑल कॉन्टैक्ट्स बिफोर विद इन अ वीक ऑफ एक्सपोजर राइट सो विद इन अ वीक ऑफ एक्सपोजर हार्ट डिज होने आधीच अपन इम्युनोग्लोबीन पेशंटला दिल पाजे सो इट्स ऑल अबाउट हिपैटाइटि ए नेक्स्ट इज हिपैटाइटि बी पॉजिटिव एजेंट फॉर हिपैटाइटि बी इज हिपैटाइटि बी वायरस एज लाइक हिपैटाइटि ए वायरस देर इज हिपैटाइटि बी वायरस ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय कंटेमिनेटेड नीडल सीरेंजेस इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स तो कसा हा डीज ट्रांसमिट होते है नीडल्सम होते है सीरेंजेसम इन्फेक्टेड ब्लड आ ब्लड प्रोडक्ट्स जर ते कंटेमिनेटेड आते नीडल सीरेंजेस ब्लड आ ब्लड प्रोडक्ट्स तो हा डीज ट्रांसमिट होते सेकेंड फ्रॉम एच बी बी कैरियर मदर्स टू देअर बेबीज जर एखाद मदरला हा डीज तो तेचा बेबी मे हा डीज ट्रांसमिट होतो थर्ड वन इज इन दैट प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल अवॉइड कंटेमिनेटेड नीडल सीरेंजेस इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कंटेमिनेटेड नीडल सीरेंजेस ब्लड आ ब्लड प्रोडक्ट अपन अवॉइड के लिए पाजे आ ट्रीटमेंट हेपैटाइटि बी वैक्सीन बाय इंट्रामस्क्युलर रूट एंड हेपैटाइटि बी हिमोग्लोबीन तो हाँ दोन ट्रीटमेंट अपन दे सकते एक तो हेपैटाइटि बीच वैक्सीन है जे आई वी रूट ने देता हेपैटाइटि बी है हिमोग्लोबीन रूट ने इम्युनोग्लोबीन रूट ने दिल जता थर्ड डिज इज टाइफॉइड तीसरा डिज टाइफॉइड है कॉजिटिव एजेंट इट इज कॉज्ड बाय सैलमोनेला टाइफी सैलमोनेला टाइफी मु हा डिज हो हा कॉजिटिव ऑर्गेनिजम है दिस इज अ बैक्टेरियल इन्फेक्शन इन्क्यूबेशन पीरियड वन वीक टू फोर वीक एक आठवड़ा तो चार आठवे अस है इन्क्यूबेशन पीरियड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन द स्प्रेड ऑफ कंटेमिनेटेड वॉटर फूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स राइट कंटेमिनेटेड वॉटर मे फूड मु कि मिल्क आ मिल्क प्रोडक्ट मु हा डिज ट्रांसमिट होते सेकेंड फ्लाइज कैन ऐक्ट ऐज अ कैरियर्स फ्लाइज मजे माशा हा डीज एक ठिकाणा दुसरा ठिकाने ट्रांसमिट करू शकत तो नंबर थ्री बाय यूजिंग आर्टिकल्स यूज बाय इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन ने वपरले वस्तु जर आप टाइफॉइड हो शको तो बेसिक ये सालमोनेला टाइफी है कंटेमिनेटेड वॉटर फूड मिल्क मु हो रहा हा डीज है माशा एक ठिकाणा दुसरा ठिकाने के हा डीज ट्रांसमिट करता पेशंट से वपरले वस्तु जर आप तो आप टाइफॉइड हो प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ पेशंट पेशंटला टोटली आइसोलेट के पाजे सेपरेट के पाजे सेकेंड वॉटर एंड मिल्क शूड बी कंज्यूम ओनली आफ्टर प्रॉपर बॉइलिंग पानी आ दूध जे है तो पग बॉइल के वरल पाजे कारण सैलमोनेला टाइफी नावाच जो मैक्रो ऑर्गेनिजम है कि जे का बैक्टेरिया है तो पानी आ दुधा आने के चांसेस आता नेक्स्ट डिज इज फूड पॉइजनिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टंट फूड पॉइजनिंग इज कॉज बाय ईटिंग फूड और ड्रिंक विच इज कंटेमिनेटेड विथ 
लिविंग बैक्टेरिया देर टॉक्जीन्स एंड केमिकल सब्सटन्सेस तो फूड पॉइजनिंग की कशा मु होती तो अन्न खाला मु कि पानी पीला जे बैक्टेरिया ने कि केमिकल सब्सटन्स ने जे कंटैमिनेटेड फूड है तो फूड खाला अपने फूड पॉइजनिंग होते देर आर टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग केमिकल फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टेरिया एंड देर टॉक्जीन्स फर्स्ट इज केमिकल फूड पॉइजनिंग इट इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ केमिकल पॉइजन सच एज आर्सेनिक साइनाइड फ्लोराइड इटीसी तो केमिकल जर आप बॉडी में जर चुक ग ड्यूरिंग केमिकल इंडस्ट्री में कई लोग काम करता कई लोग कारखाने में काम करता अशा वे केमिकल तो एक्सपोजर तक होते आर्सेनिक साइनाइड फ्लोराइड अे जर केमिकल बॉडी में गले तो आप फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस आता सेकेंड फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इंजेक्शन ऑफ सर्टन वरायटीज ऑफ मशरूम मे कॉज फूड पॉइजनिंग राइट मशरूम वेजिटेबल मन अपन भाजी मन खातो तो सर्टन वरायटीज ज्या पॉइजनस आू शकत अपना फूड पॉइजनिंग होती नंबर थ्री दैट इज सी फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टेरिया एंड देर टॉक्जीन्स सैलमोनेला ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम कंटेमनेट्स मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स एग्ज मीट ई टी सी तो सैलमोनेला नवाच जो जो ग्रुप है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम है माइक्रो ऑर्गेनिजम का ग्रुप है तो पानी दूध एग्ज मीट हा गोषी कंटेमनेट करू शको अपने फूड पॉइजनिंग होती तो तीन ये टाइप्स हैं फूड पॉइजनिंग से केमिकल फूड पॉइजनिंग जी कहीं अपने केमिकल मु होते आर्सेनिक साइनाइड फ्लोराइड अशा केमिकल मुनतर प्लांट्स एंड एनिमल्स मशरूम प्लांट से कई वरायटीज मु अपन जर त चुक खाने आल तो अपने फूड पॉइजनिंग होते फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टेरिया एंड देर टॉक्जीन्स बैक्टेरिया ने तेजे टॉक्जीन जर दुधा कि दुधा इतर पदार्था अंडे मे आ मीठ मांस य गोषी मे जर आती तो आप फूड पॉइजनिंग होती सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल फूड शूड बी फ्रेशली प्रिपेर्ड एंड शूड बी ईट इमिजिएटली अन्न है लवकर लवकर शिजव पाजे आजा अन्न खाल पाजे सेकेंड फूड शूड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लाइज रैट्स एंड डस्ट माशांपासन उंदरपासन आ धुरीपासन अन्न जपून पाजे कि दूर ठेल पाजे थर्ड वन मीट फ्रॉम एनिमल शूड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिशीज जे का नॉनवेज आप मीठ खातो ते पूर्णपने डिशीजपासन फ्री आल पाजे दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेन् फूड एंड फूड पॉइजनिंग प्रिवेन्शन एंड इट्स कंट्रोल नेक्स्ट डिजीज इज कॉलरा द कॉजिटिव एजेंट फॉर कॉलरा इज विब्रिओ कॉलरा इट इज कॉज बाय विब्रिओ कॉलरा इन्क्युबेशन पीरियड इज फ्यू आवर्स टू फाइव डेज का ही तासम कि पांच दिवसपर्यंत इन्क्युबेशन पीरियड होता इन्क्युबेशन पीरियड मजे का इन्क्युबेशन पीरियड इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पर्टिक्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम इन टू अवर बॉडी एंड एपिरस ऑफ फर्स्ट साइन्स एंड सीमटम्स तो जे फर्स्ट साइन्स एंड सीमटम्स का ही तासम कि पांच दिवसपर्यंत अपने दिस्त मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वॉटर फूड मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स वॉटर फूड मिल्क आ मिल्क प्रोडक्ट्सम हा डिज ट्रांसमिट हो सगत महत्वाचार हेमेंदे का फ्लाइज कैन ऐक्ट ऐज अ कैरियर्स एक ठिकाणा दुसरा ठिका ज्या मशा जो कैरियर मन वर्क करता कंटेमनेट कर हा डिज प्रोड्यूस करू शक बाय यूजिंग आर्टिकल्स यूज बाय इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन ने वाले आर्टिकल जर वाले तो हा डिज हो प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल कस प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल के पाजे नंबर वन पेशंट्स टूल्स एंड वोमिट शूड बी कलेक्टेड एंड डिसइन्फेक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऐज अर्ली ऐज पॉसिबल पेशंट से टूल्स कि जे वोमिटिंग्स हैं तो कलेक्ट के लिए पाजे आसइन्फेक्टेड के लिए पाजे आ डिस्पोज के लिए पाजे लवकर लवकर के लिए पाजे सेकेंड एंटीफ्लाय मेजर शूड बी टेकन एखाद ठिका माशा गोंगाऊ नए कि जमा हो नए मनु का काजी घी पाजे एंड नंबर थ्री डिसइन्फेक्ट ऑल द आर्टिकल्स यूज बाय द पेशंट पेशंट ने वपरले सगे आर्टिकल्स अपन का डिसइन्फेक्ट के लिए पाजे ट्रीटमेंट है येमें ओ आर एस तो ओ आर एस वपरनेमागस इंटेन्शन का है कि इन सर्टन कंडिशन्स पेशंट मे गेट सफर फ्रॉम द डिसेंट्री डायोरिया और वोमिटिंग इन दैट पर्टिक्युलर केस या पर्टिक्युलर केस मे का होता देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी बॉडी मदले इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने के चांसेस आता सो टू कम्पेन्सेट दोज इलेक्ट्रोलाइट्स ओ आर एस इज यूज तो कम्पेन्सेट करना कि बॉडी मदले इलेक्ट्रोलाइट भरु का डिजमदे ओ आर एस वपरत 
नेक्स्ट इज हुक वार्म इन्फेक्शन इट इज कॉज बाय टू टाइप्स ऑफ हुक वार्म्स दोन प्रकार हुक वार्म्स मे हा इन्फेक्शन होता एन सायक्लोस्टोमा डिओडेनले आणि निकटॉय ॲमेशियन्स असे हे दोन पॉझिटिव्ह एजंट आहेत त्याच्यामध्ये मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघा अ सिंगल फिमेल वॉर्म गिव्स टेन थाउजंड टू ट्वेंटी थाउजंड एग्स पर डे विच इज पास इन ही स्पीसीस जी सिंगल फिमेल आहे ती दहा ते दहा हजार ते वीस हजार अंडे एका दिवसात देते जे त्याच्या फिसेसमधून पास होतात द एग्स कन्वर्ट इन टू लार्वी त्या एग्जचं कन्वर्जन नंतर लार्वीमध्ये होते व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन कंटॅमिनेटेड सॉईल देन इन्फेक्टेड लार्वी पेनेटेड्स द स्किन ऑफ पर्सन अँड देअर एन्टायर ब्लड स्ट्रीम जेव्हा एखादा माणूस त्या कंटॅमिनेटेड सॉईलवरून चालतो कंटॅमिनेटेड सॉईल म्हणजे कोणती ज्या एक्स कन्वर्टेड लार्व्यामध्ये झालेलं असतं आणि त्या लार्व्यावरून जर त्या कं ते लार्वा जो सॉईलवर असतो त्या सॉईलवर जर तो माणूस चालला तर ते लार्वा काय होतं बॉडीच्या आपल्या स्किनमध्ये काय होतं पेनेट्रेट होतं आणि पेनेट्रेट होत होत ते एन्टायर आपल्या ब्लड स्ट्रीममध्ये जातं अँड देन कॅरी टू हार्ट ब्लड स्ट्रीममधून ते हार्टमध्ये जातं दॅन टू लंग्स त्यानंतर ते लंग्समध्ये जातं म्हणजे आपल्या रेस्पायरेटरी सिस्टममध्ये एंटर करतं दॅन ट्रॅकिया अँड फॅरिंग्स फ्रॉम विच दे स्वॅलोड बाय ह्युमन अँड रिचेस टू स्मॉल इंटेस्टाईन हार्टमधून ते लंग्समध्ये जातं लंग्समधून ट्रॅकिया आणि फॅरिंग्समध्ये आणि त्यानंतर पूर्ण स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये त्याचं एंट्री होते वेअर मॅच्युअर एग्ज आर डेव्हलप्ड जिथे मॅच्युअर एग्ज काय होतात इंटेस्टाईनमध्ये आपल्या डेव्हलप होतात अँड स्टार्ट टू स्प्रेड इन बॉडी इन अबाउट सिक्स वीक्स आणि सहा आठवड्यामध्ये ते आपल्या बॉडीमध्ये पूर्णपणे स्प्रेड होतात पुन्हा एकदा लक्षात घ्या मोड ऑफ ट्रान्समिशन कसं आहे जे सिंगल फिमेल वॉर्म आहे ते दहा हजार ते वीस हजार अंडे एका दिवसात देते जे त्याच्या फिसेसमध्ये पास होतात फिसेसमधून पास होतात त्या एकचं कन्वर्जन लार्वामध्ये होतं आणि तो लार्वा कंटॅमिनेटेड सॉईलमध्ये असतो आणि त्या कंटॅमिनेटेड सॉईलवर जेव्हा माणूस बेअर फूड्स म्हणजे अनवानी पायाने चालतो तेव्हा त्याच्या स्किनमध्ये ते काय होतात पेनिट्रेट होतात लार्वी आणि त्यानंतर ते ब्लड स्ट्रीममध्ये जातात ब्लड स्ट्रीममधून हार्टमध्ये हार्टमधून लंग्समध्ये लंग्समधून ट्रॅकिया आणि फॅरिंग्स म्हणजेच आपल्या रेस्पायरेटरी सिस्टीममध्ये ते स्वॅलो होतात आणि नंतर सगळ्यात महत्त्वाचं ते अटॅक करतात ते आपल्या स्मॉल इंटेस्टनमध्ये जिथं त्यांची डेव्हलपमेंट होते ते एक्स डेव्हलप होतात आणि सहा आठवड्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये पूर्णपणे स्प्रेड होतात दिस इज ऑल अबाउट पॉझिटिव्ह एजंट अँड मोड ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ हुक वॉर्म इन्फेक्शन दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हुक वॉर्म इन्फेक्शन हुक वॉर्म इन्फेक्शनचे हे सिम्टम्स आहेत फर्स्ट इज जॉईंट पेन पूर्ण बॉडीमध्ये ते पेनेटेड झाल्यामुळे आपल्याला जॉईंट पेन होते सेकंड ॲबडॉमिनल पेन ॲबडॉमिनल पेन कशामुळे होते तर जो एग्ज आहे ते एगची डेव्हलपमेंट आपल्या स्टमकमध्ये किंवा इंटेस्टाईनमध्ये होते स्मॉल इंटेस्टाईनमुळे त्यामुळे ॲबडॉमिनल पेन होते थर्ड आयर्न डेफिशियन्सी ॲनिमिया पूर्ण ब्लड स्ट्रीममध्ये गेल्यामुळे आपल्याला आयर्न डेफिशियन्सी ॲनिमिया होऊ शकतो आणि जेंटल विकनेस आपल्याला जेंटल विकनेस येऊ शकतो प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल काय यूज ऑफ सॅनिटरी लॅट्रिन्स शूड बी प्रमोटेड इन रुरल एरिया सॅनिटरी लॅट्रिन्स हे रुरल एरियामध्ये सुद्धा असले पाहिजेत कारण हा डिसीज मेनली आपण बेअर फूड्समध्ये किंवा जमिनीवर चालत गेल्यामुळे आणि त्या लार्वा आपल्या बॉडीमध्ये पेनेट्रेट झाल्यामुळे होतो तर सॅनिटरी लॅटरिन्स प्रत्येक ठिकाणी असले पाहिजे सेकंड हॅबिट वॉकिंग विथ बेअर फूड्स शूड बी अवॉयडेड अनवाणी पायाने चालणं आपण अवॉइड केलं पाहिजे थर्ड पब्लिक शूड बी एज्युकेटेड फॉर हायजीन इस्पेशली वॉशिंग हँड्स आफ्टर द यूज ऑफ टॉयलेट्स टॉयलेटचा यूज केल्यानंतर वगैरे आपण हात पाय आपले स्वच्छ धुतले पाहिजेत याची एज्युकेशन आपण लोकांना दिलं पाहिजे किंवा लोकांनी स्वतः ते फॉलो केलं पाहिजे दिस इज ऑल अबाउट प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ हुक वॉर्म इन्फेक्शन राईट नेक्स्ट इज पोलिओमायलेटिस पोलिओमायलेटिस दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय पॉझिटिव्ह एजंट सेरोटाईप पोलिओ व्हायरस वन टू थ्री तीन प्रकारचे पोलिओ व्हायरस आहेत त्यामुळे हा डिसीज होतो पोलिओ व्हायरस वन पोलिओ व्हायरस टू अँड पोलिओ व्हायरस थ्री इन्क्युबेशन पिरियड वन टू टू वीक एक ते दोन आठवडे असा याचा इन्क्युबेशन पिरियड आहे मोड ऑफ ट्रान्समिशन फिकल लोकल रूट इज मेन रूट फिकल रूट हा त्याचा मेन रूट आहे सेकंड थ्रू कंटॅमिनेटेड वॉटर मिल्क अँड एनी अदर आर्टिकल कंटॅमिनेटेड पाण्यामुळे दुधामुळे आणि इतर कोणत्याही वस्तूंमुळे तो होतं ट्रीटमेंट पोलिओ मायलेटिस वॅक्सिन पोलिओचं वॅक्सिन असतं ते वॅक्सिन द्यायचं आणि द वॅक्सिन शूड बी स्टोर्ड ॲट फोर डिग्री सेल्सिअस रेफ्रिजरेटर कंडिशनमध्ये ते वॅक्सिन ठेवलं जातं दॅट इज इट इज स्टोर्ड इन द फोर डिग्री सेल्सिअस सो इट इज ऑल अबाउट पोलिओ मायलेटिस सो वी हॅव कवर्ड दिस सेवन डिसिजेस फ्रॉम दिस टॉपिक 
intestinal infections intestinal infection is a part of our respiratory infection नंतर चाहा intestinal infection हा part आहे it is come under the category of communicable diseases so we have covered respiratory infection and now intestinal infections